Porra. Não, eu Lógico, quero ser o velho, caralho. velho, velho raiz. Eu... Então, é, velho é raizão, que, tá, que joga velho. sinuca, bebe pinga. É, vai pra puta que pariu, xinga é. todo mundo de e boca cheia. Reclamar. Sabe o velho Quando que... Quando o cara do caralho, puta, parece Esse que ele tá latindo. Mas eu acho que... Não vai. Vai, vai. Mano, eu quero, ser, eu quero ser o velho, tipo assim... Hum. Vai. Foda-se, foda-se, meu ovo tá vazando. Foda-se, foda-se. Caralho. Foda-se, minha cabeça da rola tá pra fora. Foda-se, mano. Eu, eu sou <risos> velho, mano. Foda-se se eu tô cagado. Eu entendo essa mano. parada de vocês. <risos> mano, mano, mano quando eu tiver sou... velho, eu só quero ser. Mas um... eu tenho um eu... questionamento. Cala a boca um pouquinho, eu só quero ser um velho. <risos> mano, eu quero ser um velho assim, de tipo, chegar no, na rapaziada, tipo assim, no aniversário. Eu sou é. velho. É aniversário da minha filha, assim. E, e todo mundo reunido. Ah. Aí tudo vem, pai, vem. Eu fui lá. Ela falou assim. Ô, mano, tem as três horas que eu tô cagado. <risos> Gente, pai! Tô cagadaço. Você é velho ainda, né? É, eu sou velho, sou velho. E fica cagado, a festa inteira. Cagado, cagado. Não, vai limpar. Não, não, não vou limpar, não. Tô cagado. Dorme cagado, né? Já dorme gozado, né? Imagina. Cagado. Nossa, cara, cara, cagado deve ser melhor. Cagado deve ser melhor. Cagado deve ser melhor. Você faz os dois ao mesmo tempo. Mano, vou cagar. Na verdade. <risos> che... Ser cagado atrás e gozado em frente. Che... Ele, ele, ele chega é cagado dentro da frente. Deve ser uma das piadas mais maravilhosas. Uma vez eu caguei tirar... sentado, saiu um disco de vinil. <risos> E, e aí ele botou, ele botou na vitrola Ai, e tocou. Fiz do mundo, meu palco do sol, <risos> minha luz. Moleque, se você tira a blusa agora e tá com uma porrada de pelinho marrom de cobertor grudado aqui na camisa, ia ser uma Cara, das já piadas mais a piada. do mundo. Ele tinha que ter preparado. Calma aí. Né? Então vamos preparar essa piada pra quando todo mundo esquecer desse momento. Daqui ah, uns três anos. Eu virei um marquito, eu só dou risada. Mas... Pô, mas eu tô amando. A eu me divirto, mano. Isso. Ai, eu tô chorando aí. Sério. O cara cagou sentado. Disco de vinil. Mas aí... Esqueceu de abrir a tampa no privado. Não, eu nem fui pra privado. Eu caguei de berma e... Ah, por sentado. isso? Por isso que virou um vinil? É, que tá sentadinho. <risos> Que isso, cara? Ah, vai pra merda. <risos> que isso, cara? Já tinha Olha, perdido mano. a graça Você pra mim. Já tinha perdido a graça oh, pra mim. Agora eu Mas lembro, eu lembro uma velho, vez. Voltei. Eu lembro uma vez, sua avó fez um, um, um bagulho horroroso comigo, mano. Ih, mano, calma aí. A avó dele? A avó dele, a avó dele, ela é aquela velha que te conta na rua. Você transou com a minha avó? A vó Não, Zica? A vó é Zica? A vó Zica? Vó Zica? Ela, ela, a vó Zica? Ela... Vó Zica, é? É. Caralho, a avó faz dele. tempo, agora que você falou, eu cogitei, lembrei. Com a vó Zica. A vó dele, ela te conta na rua. Vai lá pra comprar um cigarro. É, ela, ela mano. tá borbulhando, ela tá borbulhando. Ela... Mano, mas esse é o velho tá raiz, afogando, mano. Cara, tá afogando, caralho. Tá afogando. Esse é o velho raiz, mano. O velho que tá engasgado, que tá com pigarro. É o velho que, tipo assim, não te conhece e manda sem fazer um favor pra ele. Segura uma sacola aqui, filha da puta. Meu filho, ó, meu filho, pega aí. Mano, aí ela mandou. Aí, beleza. Mano, eu tava com a vontade de mijar e eu tava de moletom cinza. Isso Caramba. eu juro por Deus que é verdade. Aí eu fui até a Marlene, o mercadinho que tinha lá no bairro. Fui correndo, a mano. A Marlene é aquele ali, mercadinho, tipo, da nosso bairro, que ela é, tipo, clandestina. Porque tem um mercado mais próximo, só que ele não vende cigarro pra menor. A Marlene já vendia. Aham. Eu achei que ia ter a Marlene, que era um pouquinho mais longe. Chega lá, tem criança comprando cigarro e jogando sinuca. E apostando o jogo do bicho. <risos> Aí eu fui Com até a Marlene. Que não tinha um pé, hum, Ligão underground fumava Malboro aos 13 anos de idade. Mano, eu jogava no bicho, não fumava Malboro, não. Aí fui até a Marlene. Mas, Mil, mano, então. Eu, eu, eu... Aí eu, o... Marido da Marlene, não sei nem se ele tá vivo mais. Foi buscar o troco. Ih! Isso aí é pra ver se ele grupo seu aí troco. Aí eu tava naquele nível que você tem que apertar a rola pra não mijar, mano. Cara, mas não tinha um banheirinho? E, então, mas eu não sei. Moleque, não foi? É, moleque. Aí na volta... <risos> aí beleza, o cara deu o troco e tal na volta, mano. E eu não gostava de mijar na rua, mano. Ainda não gosto, né? Ah, de repente eu comecei a gostar. Mijei na calça cinza, mano. Do nada, só umas gotas. Vazou só. Só um... saiu, só saiu. Mas bastantão assim, calça cinza, foi escorrendo, mano. As gotinhas. Cheguei em casa. Minha mãe, o que, que é isso? Falei, não, deixei cair refrigerante. Passei uma vergonha, viado. 
Sua avó não sabe disso até hoje. E ela fumou o cigarro. <risos> mijado. O importante é esse. <risos> eu entreguei o cigarro mijado pra ela. Mas você fez sua missão, tá ligado? Eu entreguei o cigarro mis... mijado pra sua avó. Só... E ela em nenhum momento falou, ô, oh, desculpa. Minha avó? Ela me viu mijado e falou... Oh, bu... Mano, é porque... Vê... <risos> Como é que foi? Como é que... <risos> pra minha avó, velho. Pra minha avó, ver alguém mijado é normal, mano. Ela vive mijada. Tá ligado? Ela falou assim, ah, esse moleque me entende. <risos> É dos meus. É dos meus. Ela me ofereceu, Mas minha avó ela não tem apego mais com nada. Você chega lá na casa dela, tá pelada, velho. Foda-se. 